ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ข้อมองในส่วนของ Security Index Future หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายก็พับตัวลงมาแต่ว่า S50 S12 ก็ยังคงปิดบวกเหนือเซฟฟิฟตี้ได้มากกว่า 4.07 จุดแต่อย่างไรก็ตามมองว่าการที่เบสิสเนี่ยปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ระดับ5จุดมีโอกาสที่จะเห็นการปรับแคบลงมาอีกครั้งพร้อมกับการพับตัวของฟิวเจอร์หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเห็นนักลงทุนต่างชาติกลับมาขายในเซฟฟิตี้อินเด็กฟิวเจอร์อีกครั้งราว475สัญญาถึงแม้ว่าจะยังคงซื้อต่อเนื่องในส่วนของหุ้นแต่อย่างไรก็ตามมองว่าในส่วนของเซฟฟิตี้เองก็อาจจะยังได้รับแรงหนุนในเรื่องของฟันฟลูทําให้มีโอกาสดีกลับขึ้นมาระหว่างวันแล้วก็ปิดแคปของเบสิกได้บ้างโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของอราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ได้รับแรงหนุนในเรื่องความกังวลเกี่ยวกับอิหร่านโดยเฉพาะในส่วนของไนเมกที่ปรับบวกขึ้นมา 1.30 เหรียญมาที่ระดับ 108.09 เหรียญต่อบาร์เรลจากการซื้อขายเมื่อคืนนี้ก็มองว่าอาจจะกลับมาเป็นแรงหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ำหนักมากที่สุดในเซฟฟิฟตี้ในขณะนี้อย่างไรก็ตามแนะนำว่าการจะเข้าไปเก็งกำไรลองอ s 5 0 s 1 2ให้รอจังหวะที่ย่อตัวลงมาแต่ว่าไม่หลุดระดับ830จุดแล้วก็รอปิดทำกำไรเมื่อดินตัวขึ้นอีกครั้งไปทดสอบระดับ850จุดมองภาพระหว่างวันยังมีความผันผวนค่อนข้างสูงสำหรับในส่วนของตัว s e t 5 0 n e x t Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 1.08 เท่าส่วน Put Call p e n t e r e s ก็ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 1.69 เท่าแต่ว่า Volume การซื้อขายเมื่อวานนี้ค่อนข้างเบาบางโดยมี Impact r a t i t y โดยรวมในฝั่งของ Call Option กลับมามากกว่า Put Option อีกครั้งยังสะท้อนภาพการแกว่งตัวของเซฟฟิฟตี้ที่ค่อนข้างผันผวนในแนวโน้มของขาขึ้นโดยทั้งนี้มองในเรื่องของฟันโฟน่าจะยังช่วยจำกัดการอ่อนค่ามองแนวรับอยู่ที่ระดับ829จุดแนะนำยังให้ถือสถานะช็อตพุทสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิบแปดร้อยถึงแปดร้อยสิบจุดต่อไปได้สำหรับในส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์แนะนำถือ KTBS 1 2ในฝั่งของรองต่อได้หลังจากที่เมื่อวันเมื่อวานนี้ราคาคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องพร้อมกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกแล้วก็ยังเห็นวอลุ่มเข้ามาหนะแน่นมองในเรื่องของอกระแสะฟันโฟยังเป็นปัจจัยหนุนในส่วนของซิงเกิลสต็อกที่อ้างอิงกับหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์อยู่ในช่วงนี้ก็แนะนำให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 18.10 บาทส่วน BBLS 1 2ปรับตัวขึ้นปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นแล้วก็เป็นการปรับตัวขึ้นตามหุ้นที่ทำพายสูงสุดในรอบ15ปีพร้อมกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกก็มองมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้แนะนำเข้าไปเก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ188บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำให้ถือสถานะรองต่อคือ TTAS 1 2หลังจากที่เมื่อวานราคายังคงปรับตัวขึ้นปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับในส่วนของ ISI แล้วก็ Modify Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกทั้งนี้ก็มองในเรื่องของข่าวที่มีการแต่งตั้งนายประเสริฐบุญสัมพันธ์เป็นประธานกรรมการคนใหม่ก็เข้ามาเป็นปัจจัยหนุนระหว่างวันอีกทั้งในส่วนของดัชนีค่าระวังเรือก็ยังคงฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์โดยเมื่อวานปิดบวกไปอีก5จุดสำหรับในส่วนของดัชนี BDI ก็มองว่าทำให้ในส่วนของ TAS 1 2มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นยืนเหนือระดับ21บาทแนะนำให้ถือสถานะรองต่อโดยตัดขาดทุนที่ระดับ20บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future มองในส่วนของตัว Gold Future แล้วก็ Silver Future น่าจะยังแกว่งตัวอ,อ,อยู่ในลักษณะไซด์เวย์หลังจากที่ในส่วนของตัวราคาทองคำในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ160 1,661.84 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้หลังจากที่มีการตัวขึ้นไป
ปิดที่อันดับ 1,666 เหรียญทั้งนี้ก็มองในส่วนของอการฟื้นตัวของราคาทองคำเมื่อคืนนี้ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงขณะที่ในส่วนของยูโรเนี่ยมีการดิดกลับขึ้นมาโดยได้แรงหนุนในเรื่องของอการประมูลตราสารเครดิตดีฟอร์สวอปของกรีซที่ได้ผลออกมาค่อนข้างดีแล้วก็อมองว่าในส่วนของดอลลาร์สหรัฐก็มีแรงขายทํากําไรหลังจากที่มีการดิดกลับรับตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ในส่วนของอผลตอบแทนพลบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้แต่ก็มองว่าในส่วนของการอ่อนค่าย,ยังน่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดเนื่องจากมองสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐส่วนตัวสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 32.86 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนมีการปรับตัวลดลงมา 0.63 เหรียญมาที่ระดับ 125.52 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบจากช่วงตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้โดยมีทั้งในส่วนของอปัจจัยลบที่เข้ามาแล้วก็อมองในส่วนของปัจจัยบวกเรื่องของอีหลาดเองเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยหนุนแต่ว่ามีข่าวว่าในส่วนของลิเบียเนี่ยจะกลับมาส่งออกน้ำมันอย่างเต็มที่ครั้งภายในเดือนเมษายนปีนี้รวมถึงในเรื่องของการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากซาอุดิอาระเบียและรัฐบาลอิรักเนี่ยมีไฟเขียวในเรื่องของแผนฉุกเฉินถ้าหากว่าอิหร่านเนี่ยมีการปิดช่องแค่พอมูลก็มีการที่จะเปิดทางส่งน้ำมันเพิ่มมากขึ้นจากอิหร่านก็เข้ามาเป็นปัจจัยลบส่วนหนึ่งแต่ก็มองว่าน่าจะเป็นแรงกดดันที่ยังไม่สามารถบดบังในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับอุปทานจากอิหร่านได้ดังนั้นเนี่ยจึงมองการพักตัวของอราคาน้ามันดิบเรนน่าจะยังติดอยู่ที่แนวรับบริเวณ124เหรียญต่อบาเรลแล้วก็ยังมองมีโอกาสที่จะดิบกลับขึ้นอีกครั้งดังนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนของกอลิวต์โกฟิวเจอร์ที่มองแนวโน้มน่าจะเห็นการแกว่งตัวไซเวย์ของ GFJ12 แล้วก็ GF10 J12 ในกรอบ 24,150 ถึง 24,500 บาทเน้นกลยุทธ์การเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบดังกล่าวส่วนซิลเวอร์ฟิวเจอร์ก็ยังแนะนำให้ถือสถานะช็อตในส่วนของ s v j 1 2แต่ถ้าหากว่าติดตัวขึ้นยืนเหนือระดับ 1,050 บาทก็ให้ปิดตัดขาดทุนออกไปสำหรับเบรนท์คูดออฟฟิวเจอร์ยังแนะนำให้ถือสถานะลอง b r j 1 2ต่อได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 3,750 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ